ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നേരെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോർഷനും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനും അതുപോലെ ഒരു സം സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും മാത്രമേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിച്ച് അത് അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതായത് ആദ്യമായിട്ട് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം ഒരു നമ്പറിനോട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സീക്വൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു നമ്പറാണ് ടു ആ ടു എന്നുള്ള നമ്പറിനോട് ടു 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 ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസിന് വേണമെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ടു എന്നുള്ള ടേമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് സാധാരണയായിട്ട് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഏത് ഡിനോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എ എന്നുള്ള ഡിനോട്ടേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ഈ ഫോറിനെ പറയും സെക്കൻഡ് ടേം ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിന് സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ എ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിനോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ അതിനെ എ ടു എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തേർഡ് ടേമായ സിക്സിനെ എനിക്ക് എ ത്രീ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ടേമിനെ എ ഫോർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എൻത്ത് ടേം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ എ എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺസെൻ്റ് ടേം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പോയത് എന്താണ് ടു വെച്ചിട്ടല്ലേ ആഡ് ചെയ്തത് ഈ ടൂനോട് ടു എന്നുള്ള നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി ആ ഫോറിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് സിക്സ് കിട്ടി ആ സിക്സിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എയ്റ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം ടു ആണ് അതുപോലെ തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതും ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് തേർഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറും ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസിന് സാധാരണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറയാം അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സാമ്പിള് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൺ എക്സെട്ര ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം അത് ഫൈവ് ആണ് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ തന്നെയാണ് അതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതി
ഞാൻ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനെ ജനറലി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആ എ എന്നുള്ള നമ്പറിനോട് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം എ പ്ലസ് ഡി അടുത്ത ടേം ഈ എ പ്ലസ് ഡിയോട് വീണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ഡി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലെ ഈ ഏനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എ പ്ലസ് ഡി എ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ടേം എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പറയുന്ന പേരാണ് തേർഡ് ടേം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതിലൊരു സിമ്മട്രി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സിമ്മട്രി ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഏത് പ്രോബ്ലംസ് ഏത് തിയറീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു സിമ്മട്രി ഉണ്ടാകും ആ സിമ്മട്രി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു സിമ്മട്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ ഡി ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് വൺ ടൈംസ് ആണ് ഇതിനോട് ഡി ആഡ് ചെയ്തത് തേർഡ് ടേം ആയപ്പോൾ സമയത്ത് ടു ടൈംസ് ആണ് ഡി ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേം ആണെങ്കിലോ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം ആണെങ്കിലോ നയൻ ടൈംസ് ആണ് ഡി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണോ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ടൈംസ് ഡി ആഡ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേം കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ടേമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഏനോട് ഡി ആഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്ലസ് ഇതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ടൈംസ് ആണ് അതിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രസിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല ഈ ഫോർമുലനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദ ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഈ ഒരു എ പിയുടെ ടെൻത്ത് ടേം നിങ്ങൾക്ക് കാണണം അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് ടേം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം അത് ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യൽ ഒരു ടേം മൈനസ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ടേം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ടേം കാണണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻത്ത് ടേം ഇസിക്കൽ ടു അല്ല ടെൻത്ത് ടേം ഇസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഡിയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ബിക്കം ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടേം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ തരണം എന്നുണ്ടോ അതായത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വേറൊരു എ പി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു എ പിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ആ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയുന്ന നിങ്ങളോട് സിക്സ്ത്ത് ടേം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ്ത്ത് ടേം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യൽ എന്താ ആ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ആ ട്വൽവിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിക്സ്ത്ത് ടേം ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസും ഫിഫ്ത്ത് ടേമും അറിയുന്ന നിങ്ങളോട് സെവൻത്ത് ടേം ചോദിച്ചാൽ നി
3 that is 18 and answer root in the example 8th term is the 5th term is 3 times d add so you can see this is symmetry 6th term is the 5th term is 1 times d add so you can see this is symmetry 7th term காணணம் என்னுடங்கில் 5th term இனோடு 2 times ஆனு D add ஏதது 8th term காணணம் 3 times ஆனு D add ஏதது அங்கனை அனங்கில் இ 3 இந்த பரத்தேகந்தான் அரையோ 8 minus 5 வாணணம் 8 minus 5 D ஆனும் செரிக்கு அது போல இ 2 இந்த பரத்தேகதாது 7 minus 5 வாணணம் அங்கனை அனங்கில் இது இந்த நீங்கள்கும் அனசிலாய 8 minus 5 times d என்னான இதின் போரும்பில் வேறியாம் அங்கனையானங்கள் இதின்னில்லுந்து ஒரு general result நீங்களுக்கு இண்டாக்கான் சாதிக்கும் எங்கனேன் அரையோம் அதா இது நீங்களுக்கு nth term of ap காணனம் of an ap காணனம் அதின்னி nth term அது 5th term இனி பகிறாம் nth term தன்னும் அது போல common difference தன்னும் அங்கன 8th term காணானு 5th term தந்துடுண்டங்கள் இப்படு எத்தர் times ஆனு D add ஏதது 8 minus 5 times ஆனு இப்படு D add ஏதுடுள்ளது அங்கனையானங்கள் nth term காணனம் nth term தந்துடுண்டங்கள் இதனை எத்தர் times ஆனு நீங்கள் D add ஏன்டி விரியாம் n minus m times ஆனு D add ஏன்டி விரியாம் அப்பது இது படிக்கண்ட அடுத்து நோட்டு common difference உம் nth term உம் திரியானங்களே nth term காணானையில்லா formula an is equal to am plus n minus m times d இன்று example சியது கையின்னால் காரிங்கள் வெக்தாவும் அடுத்து example 2 find the 21th term of an ap whose 9th term is 12 and common difference is 4 இப்படு பரையினது 9th term 9th term 12 வானு, common difference 4 ஆனு அங்கு நேனைக்கில் நீங்களுடு சோயிச்சது 21th term ஆனு நீங்கள் கரையினிரு formula என்னது nth term காணால்ல formula nth term plus n minus m times common difference ஆனு அங்கு நேனைக்கில் 21th term is equal to இப்படு தந்துடில்லது 9th term ஆனு plus 21 minus 9 times common difference என்னானு விரியா அதையது 9th term வரண்ணால் 12 வானு plus 21 minus 9 வரண்ணாலோ 12 இந்து common difference 4 that is 12 plus 12 இந்து 4 அந்த 12 இந்து 4 அந்த வரண்ணால் 48 12 plus 48 become 60 அதையது 21th term வருங்கள் 60 அனு அப்போது AP உட ஏது term காணலும் தன்னங்கள் first term உன் common difference தன்னும் இல்லியா ஏது term தன்னாலும் கோப்பில்லியா ஒரு term உம் common difference தன்னும் வேண்ணால் வேறு ஏது term காணானும் இ formula வேச்சல் மதி சிருக்கு இதானு general formula அதையது இப்பட நீங்களு படிச்சது AN வருங்கள் A plus N minus 1 இந்து D அனு n minus m அங்கனியானா formula விருந்து அதினை பேசை இதுட்டானு இது second problem சேது ஒரு problem உடி சேதோக்கா third example find the nth term of an ap 3, 5, 7, etc இறு ap உடை nth term nth term காணனம் அதையது அரு AP உடை first term அந்த அரு AP உடை first term 3 ஆனு அதின்டை common difference 2 ஆனு நீங்களுடு சோயிச்சது nth term ஆனு அதையது an is equal to a plus n minus 1 into d அப்போ என்ன வரண்ணால் 3 ஆனு plus n minus 1 into d என்ன வரண்ணால் இப்படு 2 ஆனு அப்போ 3 plus இ 2 நே நானே இதின்னை உள்ளிலேக்கு distribute செய்து உடுத்து கையின்னால் இங்களுக்கு கிட்டுந்து 2n minus 2 பட 3 minus 2 become 1 1 plus 2n இதான் அதின்னை nth term வருங்களே 
അപ്പൊ ഒരു എ പിയുടെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ പ്ലസ് ടു എൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നോട്ട് നോട്ട് ത്രീ നോട്ട് ടു നോട്ട് ടു ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദി ആൾജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ആൻ എ പി ആണ് ആൾജിബ്രായിക് ഫോം ആൾജിബ്രായിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ആൻ എ പി ഒരു എ പിയുടെ ജനറൽ ഫോം എപ്പോഴും എ എൻ പ്ലസ് ബി മോഡൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എയും ബിയും ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വേമ്പ് നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് എ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ബി കണ്ടോ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതേ മോഡലായിരിക്കും എല്ലാ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രസിൻ്റെയും എൻത്ത് ടേം ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻത്ത് ടേം കാണുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു എ പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം ആട്ടോ അത് അപ്പൊ എന്നിന് വൺ എടുത്താലല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും അതായത് എ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ആൾജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ആൻ എ പിയിൽ ആകെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അത് ഈ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്ക് ഇത് ഒരു എ പിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു വൺ പ്ലസ് ടു എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ എന്നിൻ്റെ കോയിഷൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എന്നിൻ്റെ കോയിഷൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു തന്നെ അല്ലേ അതായത് എൻത്ത് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആൾജിബ്രായിക്ക് ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പരിചയപ്പെടാം ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ ദി എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഈസ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ഫൈൻ ഈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്ത് ടേം നമുക്ക് തന്നത് ഒരു എ പിയുടെ എൻത്ത് ടേമാണ് ആ എൻത്ത് ടേം ഏതാ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇത് എ എൻ പ്ലസ് ബി സ്റ്റേജിലല്ലേ ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഫൈവ് എൻ എ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ എക്ക് പകരം ഫൈവ് ആണ് ബിക്ക് പകരം മൈനസ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ആണ് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നേരത്തെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫോർമുല മനസ്സിലുണ്ടായിക്കോട്ടെ കാരണം ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോമൺ ഡി ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അതിലുള്ള എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാധാ എയും ബിയും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടേം പഠിച്ചത് എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഇവിടെ എക്ക് പകരം ഫൈവും ബിക്ക് പകരം മൈനസ് ത്രീയുമാണ് അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ എന്താ ടു ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എ എന്നാ പഠിച്ചത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബിക്കം ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് ചോദിച്ചത് ട്വൻറ്റി ത്ത് ടേമാ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്ത് ടേം കണ്ടൂടെ എങ്ങനെ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻറ്റീൻ ഡി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ നയൻറ്റീൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി വൺ നയൻറ്റീൻ്റെ പകുതി എത്ര നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ബിക്കം നയൻറ്റി സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ത്ത് ടേം കിട്ടുക ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ്സിൽ പഠിച്ച വേറൊരു നോട്ടാണ് നമ്പർ
plus 1. This number of terms the formula. So, we have to do this. Last term minus first term by common difference plus 1. This number of terms we have to do. Now, we have to do this. That is not the same thing. In AP, in an arithmetic progression, in an arithmetic progression, there are two terms. There are two terms. There are two differences. That is common difference in the multiplier. That is the note I have to say. The difference between any terms of an AP will be a multiple of its common difference. That is the case. We have to say that. A n is equal to a m plus n minus m times d. அங்கு நேனங்கள் plus am பிரத்தைக்கு விரும்ப minus am அவு an minus am is equal to n minus m times d an minus am நும் வருந்தால் அந்த அதில்ல ஒரு term the nth term the nth term அதையது ஒரு APலல் ஏது ஒரு அந்த term அதின்ன difference n minus m times d n minus m நும் வருந்தால் ஒரு natural number ஐயிருக்கொல்லோ அங்கு நேனங்கள் அத்திரிம் times d அதையது multiple of common difference என்னில்லை அருத்தம் அல்லை அதானு இன் நோட்டிலே மனைப் பரிசியைப்படுந்து இதனை பேசியத்த problems உங்கள் அரியங்களுக்கு இன்னி எல்லை exampleல் எமக்கு பரிசியைப்படாம் அது வெரும் இன்னி அடுத்தது அதின்டே common difference காணானில்லை ஒரு formula நீங்களும் விடிச்சிருந்து அதையது an minus am by n minus m இதானு common difference காணான் நீங்களுக்கு உபயிக்கான் பட்டுந்த வரு போர்முலா அதாயது difference between the terms divided by difference between their positions அரு இதிலை செய்து என்னால் common difference குட்டும் இம் மூன்னு நோட்டுகளு மனச்சிலாக்கி வக்காம் இனி நம்மு கடத்த ஏக்சாம்பலைக்கு போகாம் அடத்த ஏக்சாம்பலு பரையினது find the number of terms in the sequence 3, 6, 9, etc. up to 123. இது இந்து காணனம் number of terms காணனம் இதில் நமக்க அரையின்ன சங்கதி first term 3 யான் கேண்ண number of terms காணல்ல போர்மில் இந்த an minus an by d plus 1 ஐது last term வேணம் first term வேணம் common difference வேணம் இ மூன் term இந்தங்கள் மாத்திரமே number of terms காண்டத்தான் சாதிக்கொள்ளும் அங்கினியானங்கள் இவட first term 3 யா Last term 123 யானு இனி இதின்டு common difference வந்தானு 6 minus 3 3 எல்லை விரியா அங்கு நேனங்கள் number of terms விக்காம் formulaதானு an minus a by d plus 1 that is 123 minus 3 by 3 plus 1 that is 120 by 3 plus 1 120 by 3 12 by 3 எந்த 4 எல்லை அப்பு 40 plus 1 that is final answer become 41 அதாயது ஆ arithmetic progressionல் 41 terms இந்தாகும் இனி அட்த்த example கண்ணுசிரைத்தே இங்கால் 6th example பரையனது which term of the sequence 72 70 68 etc is 40 அதாயது இயே பியுடை எத்திராமத்த term ஆனு 14 நாச் சொய்கின்னது எத்திராமத்த டர்ம அங்கினையானங்கள் எத்திராமத்த டர்ம காண்ணம் நின்னங்களே நானே எத்திராமத்த டர்ம நின்க்கு அரியுலா அது உண்டு யாம் விஜாரிச்சும் இ 14 நல்லது எந்த டர்ம ஆனும் யாம் விஜாரிச்சும் என்னுடு என்னின் டர்ம கண்டத்திய போரே அங்கினையா இப் பிரோப்பலத்திலே first term 72 இனி எத்திராமத்த term ஆனு 14 நாச் சோயிக்கினது அது உண்டு நான் இடுத்து நான் விஜாயிருச்சு எந்த term ஆனு 14 நான் அச்சியும் செய்து இனி தில்லா common difference common difference எங்கினே காணா second term minus first term செய்தால் மதி அப்பு 70 minus 72 answer minus 2 அண்ணு வேறியா அங்கனை அணங்கள் இப்படல்ல number of terms காணும் போ n is equal to formula an minus a by d plus 
ഇവിടെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെവൻറ്റി ടു ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഹിയർ ഫോർട്ടി മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ബിക്കം മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആകും തേർട്ടി ടു ബൈ ടു ബിക്കം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ടേം ഈസ് ഫോർട്ടി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ സെവൻ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ത്രീ സെവൻ ലെവൻ എക്സെട്ര ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ആകുമോ എന്നാ ചോദിക്കണം അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഈ സീക്വൻ ഈ സീക്വൻസ് ഏതാ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഈ എ പിയിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഒരു ടേം ആകുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി വിൽ ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് രണ്ട് ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും അത് കോമൺ ഡിഫറൻസുകളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകും അങ്ങനെ ആയാലേ അത് എ പിയിലെ ടേം ആവുള്ളൂ ഇനി എങ്ങാനും അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിലോ ആ ഒരു ടേം ആ എ പിയിൽ പെടൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്ന ടേം വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ആ ഇതിലുള്ള വേറെ ടേം ഏതാ ത്രീ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ഫോർ എന്നാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അവർ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാണ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടേം ഇഷ്ടമുള്ള ടേം എടുക്കട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കണം എന്നില്ല ഏത് ടേം മൈനസ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യാണ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്താ വൺ എയ്റ്റി വൺ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വൺ എയ്റ്റി വണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണോ നോക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണോ നോക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു മാർഗം പഠിച്ചിരുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ആ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി എയ്റ്റി വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണോ എയ്റ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ എയ്റ്റി വൺ എന്തല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ അല്ലാത്തത് കാരണം ദ ടേം വൺ എയ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ എ പിയിലുള്ള ഒരു ടേം അല്ല അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് നോട്ട് എ ടേം ഇൻ ദ ഗിവൺ സീക്വൻസ് അതാണ് ഇതിന് ആൻസർ വരിക അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് ഇൻ ആൻ എ പി If the the mth mth term is n and nth term is is n n, n and m, m where equal to n, then find the m plus nth term. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണത് എൻത്ത് ടേം എമ്മും എംത്ത് ടേം എന്നും ആണെങ്കിൽ എം പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം എന്താണെന്നാ ചോദിക്കണത് ഏത് ടേം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൽ കാണേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കട്ടെ അതായത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ തന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ത് ടേം അത് എൻ ആണ് അതുപോലെ എന്ത് ടേം അത് എമ്മുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന സാധനമാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എ എൻ മൈനസ് എ എം ബൈ എൻ മൈനസ് എം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടേംസ് ബൈ ഡിഫറെൻ ബിറ്റ്വീൻ ദയർ പൊസിഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എ എന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം അല്ലേ അപ്പം അതിന് എം എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് എംത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നും അല്ലേ എന്ന് എഴുതാം ബൈ എൻ മൈനസ് എം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ നെഗറ്റീവിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അതായത് നെഗറ്റീവിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പോസിറ്റീവ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ് അതായത് മൈനസ് ഓഫ് ഈ മൈനസ് എൻ എന്താകും പ്ലസ് എൻ ആവും പ്ലസ് എം എന്താകും മൈനസ് എം ആകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏ
ഈ ഫോർമുല പ്രകാരം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എം പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം കാണണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ടേം തന്നാലേ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കുള്ളൂ വേറെ ടേം ഏതാ ഉള്ളത് എന്ത് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടേം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ടേം എടുത്തു അത് എ എം പ്ലസ് എത്ര ടൈംസ് ഡി ആണ് എന്താ എൻ മൈനസ് എം ടൈംസ് ഡി ഇവിടെ എന്നിന് വേറെ എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് എം ടൈംസ് ഡി ഇവിടെ അ പ്ലസ് എമ്മും മൈനസ് എമ്മും ക്യാൻസൽ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും എ എം പ്ലസ് എൻ ഡി എ എം എന്താ എം തി ടേം എന്താ അത് എൻ ആണ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്താ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് എൻ ആൻസർ ബിക്കം സീറോ അതായത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എം പ്ലസ് എൻ തി ടേം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് എം പ്ലസ് എൻ തി ടേം എന്താ വരിക സീറോ ഇനി ഇതോടുകൂടി എ പിയുടെ ആ ജനറൽ ടേം അതായത് എൻത്ത് ടേം വെച്ച് തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സം ടു ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി എ പിയുടെ സം ടു എൻ ടേംസ് കാണാനൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ സം ടു എൻ ടേംസിന് എസ് എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എസ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഫോർമുല അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയുകയാണെങ്കിൽ സം ടു എത്ര ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ ഫോർമുലേൻ്റെ രൂപത്തിനെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതായത് ഈ ടു എനെ ഞാൻ എ പ്ലസ് എ നേരി അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡീനെ പരിചയമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച എൻത്ത് ടേം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സം ടു എൻ ടേംസിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയും സം ടു എൻ ടേംസ് കാണാനുണ്ട് അതായത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടാണ് ആൾജിബ്രായിക്ക് ഫോം ഓഫ് സം ടു എൻ ടേംസ് നേരത്തെ എൻ ജനറൽ ഫോം അല്ല ജനറൽ ടേം പഠിച്ചില്ലേ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഫോം ഓഫ് ആൻ എ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഫോം പഠിച്ചു എൻ പ്ലസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ സം ടു എൻ ടേംസിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഫോം അതായത് എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കണം അത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും സം ടു എൻ ടേംസ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ സം ടു എൻ ടേംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാധാരണ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എൻത്ത് എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ രൂപത്തിലാവും അത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ മോഡലാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ ആണ് സം ടു എൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ പ്ലസ് എന്നിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഇനി അതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാലോ ടു ടൈംസ് എ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ഇതായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ആൻ എ പി സം ടു എൻ ടേംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര ഈ ഒരു എ പിയുടെ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സം കാണണം സം കാണാൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്നറിയാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ എ പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അത് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ടു എൻ ടേംസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എസ് എൻ ഈസിക്കൽ ഡി എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് സം ടു ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം ട്വൻറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്താണ് തേർട്ടീൻ ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ബിക്കം ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു
റെഡി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അറിയാം പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് ആൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ നൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും അടക്കമുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്വമ്മ കാണണം പക്ഷെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പക്ഷെ അതെന്താവണം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ ആകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും തൗസൻഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ടേം ആദ്യത്തെ ടേം ഹൺഡ്രഡ് പെടൂല കാരണം ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡും പെടൂല തൗസൻഡും പെടൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ടെന് പിന്നെ അടുത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി അങ്ങനെ പോയി പോയി ലാസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും നയൻ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും റെഡി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേംസ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സമ്മ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാണണം എസ് എൻ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ അറിയണ്ടേ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയൂല അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണാനൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എ എൻ മൈനസ് എ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണാം ഇവിടെ എന്ത് ടേം അതായത് ലാസ്റ്റ് ടേം നയൻ നയൻറ്റിയാ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ടെൻ ബൈ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ ആണല്ലേ അതായത് ടെൻ ആണ് കണ്ടോ വൺ ടെന്നും വൺ ട്വൻറ്റി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ നയൻറ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ അത്ര വരും എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എന്ന് വരും ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ആ സീറോയും സീറോയും തമ്മിൽ ക്യാൻസലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആൻസർ ബിക്കം എയ്റ്റി നയൻ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ടു എയ്റ്റി നയൻ ടേംസ് ആണ് കാണേണ്ടത് സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ടു എയ്റ്റി നയൻ ടേംസ് കാണണം ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ വൺ ടെൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയ്റ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ അത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എത്ര നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇവര അപ്പം എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ എന്താ വരിക ഇവിടെ എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അത് വൺ ടാസ്ക് ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാനോ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാം ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കുറക്കുക അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കുറച്ചാൽ എത്ര നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഇതാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്താ ഒരു പൂജങ്ങളോ കെട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും ഇത് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താ എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി
അത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം ഒന്നര മിനിറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിരിക്കും അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും അറിയാം പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിവരം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പ്രകാരം പ്ലസ് വണ്ണിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ അലൗഡ് ആണ് സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ അലൗഡ് അല്ല ഇനി കാൽക്കുലേറ്റർ അലൗഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്കില്ല് കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മൈൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക തുടക്കത്തിൽ അത്യാവശ്യം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സ്പീഡാക്കി സ്പീഡാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം മൈൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അത്രക്കും സ്പീഡുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് നേരെ മറിച്ച് പെന്ന് പേപ്പറിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലോ ആവും അതുകൊണ്ട് പെന്ന് പേപ്പറിൽ തൊടാതെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു തരും പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ സാവധാനം സാവധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങളെത്തും അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് അവർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് രണ്ട് അവർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എക്സാമ്പിൾ ത്രീ Find the sum of all natural numbers between 200 and 400, which are multiples of 3. 300, 200 ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം പറയണ്ടേ എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡി ഇവിടുത്തെ ലാ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാലേ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ ആണോ ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും മതി ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ അതെന്താ ടു അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആകൂല നേരെ മറിച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വൺ നോ ടു അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു ആൻസർ എന്താ ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് വൺ നോ ടു ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണോ അല്ലെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണോ അല്ല ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അത് ത്രീ ആയാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആകും ത്രീ ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാ ടു നോട്ട് വൺ അപ്പോൾ ഈ എ പിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു നോട്ട് വൺ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ
common difference 3 आन अंगने आनेंगिल number of terms is equal to nth term minus first term by common difference plus 1 here nth term is 399 minus first term 201 divided by 3 plus 1 which is equal to 399 minus 201 198 by 3 plus 1. Inne, 198 by 3. 1 is 3 is 90 is 80 6 times. Apo 90 is 6 times on remainder 1. 1 is 8 is 18. 18 is 3 6 times. 66 is your answer. Plus 1 is equal to 67. Apo E A P ले 67 terms उन्दागो इन्हें निल्ला sum to n terms आने का आनंद दें sum to n terms का आना लर formula इंदा बड़े जाने उपयोग चुदें 2 a plus n minus 1 इन्हों डी आना अंगने तेरे उपयोग करना तो नहीं लेटो बड़ा कुछ मुरी simple item को आने के लिए चाहिए इरुनो ऐंगने first term हो रहा है last term हो रहा है अपन a plus n ने नलर formula बढ़ चुदें लिए first term plus last term आरी इधर इन चीज़ � but n by 2 into formula a plus a n which is equal to but n in a program 67 on a plus a 67 is equal to 67 by 2 into but a n over an all 201 plus n over an all 399 399 plus 201 399 plus 1 and the 400 pin a 200 400 plus 200 is 600. Then we have 67 by 2 into 600. If we cancel these 2 and 600, we will cancel these 300. Then we have 99 by 2. The sum to 67 terms is equal to 67 into 300 वेरो, बट 67 into 3 जी दो क्या? अत ये नंदे इधर मधी 6 into 3 18 अब 180 आई, 180, 7 into 3 21, 180 plus 21 नंदा 201 ने, पिने रंटे जीरो यू, अब 20,000 एंड 100 इन्हें आंसर बिट्टू, अर्थ दे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन now, you can consider this arithmetic progression. In the arithmetic progression, if you add a term in a constant term, add, 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 the sequence whose ratio of the term and the previous term is always a constant. Definition the meaning of putting up one's level. For example, young guns ray. Nartha Nan Parana AP at a first example in Dirno. Two, four, six, eight, and I consider it. Adina Pagramath GP Agana Samet. Two, four, eight, sixteen, etc. Iri, 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 2 ने कौन-कौन मल्टीप्लाई चाहिए तो मल्टीप्लाई चाहिए तो क्या ना पोगो अदा यदि 2 2 इन्टी 2 बिकम 4 4 इन्टी 2 बिकम 8 8 इन्टी 2 बिकम 16 एक्सेट्रा इतने हम सीक्वेंस ने पढ़े ना वैरान है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्हें इधर नार्था पढ़ने पहले तो ने इधर आधे कारण ने टर्म ने फर्स्ट � if 4 n is the second term, that is a2 is the denote, this is the third term, this is the fourth term, etc. Now, I will multiply a constant term here. If I multiply 2 n, I will multiply it, multiply it, and go to the point. That is the 2, but the common ratio is the 2. If I say 2, it is the common ratio. If I say the common ratio, I will denote the small letter R. If I say the common ratio, I will get the common ratio. That is 4 by 2. Second term by first term जी दाल मधी answer become two अलेंगिल third term by second term eight by four two टम अलेंगिल fourth term by third term ये तो चीज़ इधर गई ना आलू निंगल को गिट्टन्ना 
ratio is constant. That is the ratio. We will say common ratio. Common ratio. This is geometric progression. Another example is 5 into 15, 45, etc. This is a geometric progression. Karanda, if I even in three in a quantum multiply that fifteen verum. Ah, fifteen in a boom three in a quantum multiply that forty five verum. Anganangil, if the first term in the Varanjal five one, common ratio in the Vira, but I am three in a quantum multiply that is common ratio in the Varanjal three on. Adanga Kitale, when you calculate the angle and the Almadi, fifteen by five is equal to three. A lingle forty five by fifteen. Is equal to 3. That is the common ratio. That is the term by. That is the term. That is the common ratio. Calculate the term. That is the general accuracy. Common ratio R is equal to an by n minus 1. nth term by n minus 1 the term, nth term in the term by the term. That is common ratio. That is the definition. Now, I have a general calculation. General sequence model, I have to say this. First term, you have to say that is n. Now, this is a particular number. This is a particular constant. That is the common ratio. If you multiply the second term, that is a second term. A into R. In the second term, if you multiply one and two, multiply one and two, third term is a r square. If you multiply one and two, multiply one and two, a r cube, etc. That's why this is a gp. Now, you can see this. This is a first term. This is a second term. This is a r square. This is a third term. This is a third term. A R is to 4 in a par in the pair on a fourth term. Pinning in a car in a car in the mathematics is a study of symmetry on a. I'm going to get a lot of the symmetry and do in the I'm going to check in. What an okra. Second term I a pole. A R. I like a R is to one L. Second to one up or is to one. Third term on the pay R square raised to two. Fourth term on the po raised to three. Apo four on the pa three. Apo tenth term on the low. 10th term and I recum a r is to 9 any 21 the time and I recum a r is to 20 I'm gonna and gill generally in a jody cut a it in the end the term in the recum in the term or an a r is to in a call on the corner the n minus 1 is on a bit of party kind of love first to point a two important idle point on a n the term of a gp n is equal to a r is to n minus 1 in a gp the party kind of the other attack are you some to n terms of a gp some to n terms of a apm over children the sn is equal n by 2 in the 2a plus n minus 1 into d other part of the name some to n terms of a gp can handle a formula sn is equal to a into r raised to n minus 1 by r minus 1 9 is on a sum to n terms of a gp can handle a formula here under the regular math remain geometric progression lay agam and sila can hold on I the AP level are under guiding level and slack and low pass other than a basic little reward formula some reward theory some other than a basic the problems from memory to do but a GPS I'm on the job to all I'm it ought to put a geometric progression to know anything a basic the watch questions I go since what's the number of energy put them other to go to geometric progression complete up so you can assign a series in and for a new arithmetic progression geometric progression in a special series on a single plus one in a परिचय पड़ा कारण हम पिन्ने उन्होंने पढ़ी कहने लिया था राहुल से लेक मारू ऐसे लादों को डी प्रिंट जिले ने पढ़ने ही जाले पिन्ने प्लस पढ़ने लिया कार्य माय तो उन्होंने इंगल को पढ़ी कहने डाउन गिरे लो आधों को डे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डी पढ़ने टें हम का चैप्टर अंडे क्लोज सीया इन्हें अरे � Common ratio in the 4 by 2 
അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻസർ ടു എൽ എ വരിക ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം കോമൺ റേഷ്യോ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് ടെൻത്ത് ടേം ആണ് എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ എൽ എ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ റേഷ്യോ എന്താ അതും ടു ആണ് റേസ് ടു നയൻ ഇവിടെ ഈ ടു റേസ് ടു നയൻ എന്താ ടു സ്ക്വയർ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ക്യൂബ് എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ അല്ലേ വരിക അപ്പൊ ടു റേസ് ടു നയൻ കാണണം ടു ഫോർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആയി ടു ക്യൂബ് എന്താ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൽവ് ആണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൽവ് ആൻസർ ബിക്കം തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇതാണ് ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് ജി പി റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നും കൂടിയും ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് എ ജി പി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര അതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ ഫൈവ് കോമൺ റേഷ്യ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ഫൈവ് എന്നല്ലേ വരിക നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട എൻത്ത് ടേം ആ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എക്ക് പകരം ഫൈവ് ആണ് ആറിന് പകരം ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് അറിയില്ലേ അത് പ്രകാരം ഇതിന് ഫൈവ് റേസ് ടു ഇവിടെ വൺ അല്ലേ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ആ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ബിക്കം ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ദ തേർഡ് ടേം ഓഫ് എ ജി പി ഈസ് ഫോർ ഫൈൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് തേർഡ് ടേം തന്നു എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് ടേം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ റേഷ്യയും അറിയണം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം തേർഡ് ടേം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ചോദിച്ചു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നല്ലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കെ ഒരു ജി പിയിലെ തേർഡ് ടേം പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ടേം ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എടാ തേർഡ് ടേമിന് സാധാരണ ഞാൻ എഴുതാറ് എ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് എന്നാണ് എന്നിനി എനിക്കത് കാണേണ്ട എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് കാണണം അതായത് എ ഇൻറ്റു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം എന്താ എ ആർ ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേം എന്താ എ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് ടേം എ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്താ എ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എടാ നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എക്സിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ അങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എ ആർ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതുപോലെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എക്സ് റേസ് ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി ആണ് അത് പ്രകാരം ഇവിടെ ആർ റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ഫോർ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ആർ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ഇതിന് നിങ
Then the meaning and the any raised to five anum, R square and raised to five anum, any raised to five vedal, air raised to five, R square and raised to five vedal, R raised to two into five, ten and lavia, Adon the ingenium, Adam, Pasako, selling the thunder in the air square and the valley four on an that is four raised to five. Four raised to five and then the two raised to ten in order equal on a calculated jay the angel, thousand twenty four in answer. This is geometric progression. If you add a constant term, you add AP. AP is a general term. 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 GP is a general term. Geometric progression is a constant term. You multiply the multiply the multiply the geometric progression. Multiply the term in a term. Common ratio. N term is a formula. A R is to N minus 1. Similarly, sum to N terms is a formula. A into R is to N minus 1 by R minus 1. That's why we have an example of the basic example. There are three things in the sequence and series. If you have an extra item or extra topic, you will have a plus one. That's why we have some special series. If you have three formulas, you have already learned one plus two plus three plus etc. plus n is equal to n into n plus one by two. Pine bagi rancu formula. Ada rancu formula yang biasa itu adalah simbol khusus sumatera mana. Adilnya beriya. Ada ayat. Ninggal pelajar cedih naik kalum simbol ane ini pelikkan alat. Apo bagi ni amak plus one ni perisai pada. Dua-dua bodi sequence and series absen.